¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar ahí. Tiempo para la información en Radio Andújar. Ya saben, les ofrecemos a esta hora un breve repaso de la actualidad con la promesa de ampliarle estas y otras noticias en los informativos de la una de la tarde y nueve de la noche. Protagonismo especial para la séptima edición de Oleo Miel que marida, ya lo saben, el aceite y la miel, y que hasta el día 21 se está desarrollando en nuestra localidad. Ayer, acto inaugural, presidido por el alcalde Pedro Luis Rodríguez, que estuvo acompañado, entre otras autoridades, de la Delegada Territorial de Agricultura, Soledad Aranda, y del diputado provincial de esta misma área, Pedro Bruno. Bueno, pues las autoridades se referían al papel fundamental del de aceite y de la miel en la provincia, pero hicieron especial hincapié lógicamente en nuestra localidad y en la comarca. A esto se refirió Soledad Aranda. De las casi 40.000 colmenas que tenemos censadas en la provincia de Jaén, 20.000, falta muy poquito, 20.000 están en Andújar, es decir, un 50%, que corresponden a 79 de los 421 apicultores de la provincia. Y de estos 79 apicultores de Andújar, 18 están inscritos como productores y comercializadores en venta directa de, de la miel. Para el diputado provincial ha sido todo un acierto el programa de actividades que incluye este año Oleo Miel, en el que, además del maridaje entre el aceite y la miel, el pan también es protagonista. Y es crucial eh, apostar por este tipo de eh, alimentos, como es el aceite, como es eh, la miel... Y con ese eh, programa, con el que os felicito, un programa intenso, un programa de muchísima eh, calidad para los ponentes, entre los que se tienen en cuenta, como decía el concejal de, de Agricultura, además creo que un acierto introducir también eh, esa temática del pan. El sector de la panadería, otro de los afectados por la subida de los costes, pero a ello se refería también el alcalde cuando se trataba de hablar del sector apícola y olivarero. Somos conscientes de la delicada situación que atraviesa el mundo del olivar y también de la apicultura a causa del aumento de los costes de producción y también debido a las consecuencias más que palpables del cambio climático. Realidades a las que debemos de hacer frente a través de la experiencia y el conocimiento de los profesionales como los que participan en las distintas ponencias de Oleomiel. Oleomiel continúa en esta jornada del 19 de octubre con formación, jornadas de formación con temáticas como la alimentación para la salud o los sentidos en la cocina con el aceite de oliva y la miel. También vamos a hablar hoy en nuestro informativo de la exposición de fotografía, una de las actividades culturales organizada por la Cofradía Madrid en el marco de la Bajada Extraordinaria de la Morenita. Una exposición que se inauguró ayer en la Casa Municipal de Cultura y que se va a poder visitar hasta el 4 de noviembre. Sí que es verdad que tengo que agradecer profundamente la implicación de Manuel José porque eh, no penséis que es fácil recopilar eh, imágenes que son inéditas fotografías que no han tenido, eh, no tenido todavía... Eh, eh, exposición en ningún sitio y que hoy la primera vez que se ponen son aquí porque bueno forman parte del archivo de muchísimas personas en este caso de Pedro García Rabadán de Pedro Valenciano que han tenido bien donar esta, esta foto para, este, para esta exposición La intervención de Manuel Vázquez el presidente de la cofradía Madrid, luego se lo contamos con más detenimiento el Ayuntamiento de Andújar y Cambiamos de Asunto y Ecovidrio han puesto en marcha la iniciativa Tú eres la pieza clave, una campaña que está destinada a la concienciación sobre el proceso y los beneficios del reciclaje del vidrio para el cuidado del medio ambiente, una exposición que va a visitar casi una treintena de municipios de la provincia. Una propuesta que llega mañana a Andújar, se va a instalar un punto informativo interactivo en, la zona céntrica, en una zona céntrica de la ciudad, aún no se nos ha dicho exactamente cuál, es un punto que consta de dos grandes paneles que tiene un mecanismo que vamos a poder accionar la ciudadanía a través del cual se nos va a indicar cuál es y cómo es el proceso del reciclado. Una actividad que va dirigida pues, a la comunidad educativa pero también al público en general. Temas medioambientales que nos llegan también de la mano de la Asociación Medioambiental Ameco. Ha sido beneficiaria de un proyecto de conservación del territorio lince que persigue la mejora de los hábitats y ecosistemas donde habita el lince ibérico. En breve nos van a anunciar exactamente en qué va a consistir el programa de actividades, pero ya nos dicen que habrá talleres de sensibilización, información, cortos, campaña de difusión, todo vinculado y volcado, como les decimos, a este proyecto que han conseguido bueno, pues, eh, ser beneficiarios 
diarios y que la ciudadanía podamos participar de ellos. Y en otro orden de cosas, hoy vamos a ir desempolvando poco a poco nuestra hemeroteca, una de las actividades que les habíamos dicho formaban parte de la programación del 40 aniversario de Radio Andújar. Vamos a ir sacando de nuestro archivo sonoro trocitos de la historia de nuestra localidad que queremos volver a recordar, refrescarnos la memoria. Aprovechando la bajada inminente de la morenita, algunos acontecimientos hemos vivido en torno a la patrona de Andújar. Como no sabemos si recordarán en la década de los 90, la eh, comisión que se creó ilumina tu santuario para conseguir fondos, conseguir dinero y justamente eso, poner un poquito de luz en la calzada del santuario. Hasta 5 millones de pesetas que salieron desde aquí, canalizados desde nuestros estudios de Radio Andújar a través de una comisión bastante amplia de personas que se involucraron para que esto fuera una realidad. Luego lo escucharemos, eh, pero vaya un trocito de las palabras del secretario de esa comisión, Paco Fuentes. Y después, y por el señor Casimiro Fernández, presidente y en representación de la Comisión Ilumina tu Santuario, procedió a dar lectura a un breve historial de las actividades realizadas por la Comisión para recaudar fondos que sufragasen el importe de la instalación de una iluminación artística en el exterior del santuario, que destaca bellamente la estructura física de la casa de Nuestra Señora de la Cabeza y que desglosado su importe dan el siguiente resultado, de 5.388.416 pesetas, recogida en su totalidad por su prisión popular entre devotos de la Virgen de la Cabeza, que se relacionan en un listado y que introducido en una caja metálica quedará en depósito en el interior del monumento que se bendice y en su frontal, irá una placa conmemorativa que dice la iluminación exterior del santuario fue sufragada por devotos de la Virgen de la Cabeza siendo hermanos mayores Manuel Islán y José Falanza. Anduje de abril de 1992. Esta tarde en 12 Campanas de Plata escucharán íntegramente este testimonio sonoro. En la agenda del día, además, hoy nuestra programación, 11 y media de la mañana, vamos a contar con miembros de la comisión que organiza la bajada extraordinaria de la Morinita para aclarar dudas que tiene la ciudadanía al respecto de todo lo que va a ser el evento. Además, acudiremos al acto que Cultura eh, ha organizado para esta misma mañana para presentarnos eh, dos obras de teatro que se van a vivir en nuestra localidad. Y por otro lado, el alcalde también nos convoca para darnos a conocer diferentes resoluciones y bandos municipales que tienen que ver con la bajada extraordinaria de la Morenita. Ya ven, tenemos una agenda apretada. Se lo contamos todos los informativos de hoy. Gracias. Buen día. Hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.